Hi friends, welcome to What It Taste. What It Taste. अने मीचे तन पिंच रहने की मान मचे सम रोड नंबर सिक्सटी जुबले हिट्स लाउंच ने वाला चरो रेस्टोरेंट की मरा कर शेफ नडी तेज कुन्दा मीरोज मरने की यालांटी रुचि ने पार्चिंग जेस्ट नरु। Hi पंडिगरु। Hi नी। इरोज What It Taste यूअर्स की यालांट रेसिपीज पार्चिंग जेबत नरु। Starter चीज़ नो ने रहते France पकोड़ा। So France पकोड़ा। हम्म सुपर कदम तो इलांटी आह मैं रेनी सीजन लो अलावे डी वेड का पकोड़ा तो इंटरव्यू मतलब स्टार्टर फ्रांस लेको को स्टार्टर जैसे ने वेपुल लगा चेसन डाले दे को इगर लगा चेसन डाले नहीं गायब का करने दे चेनी स्टाइल लगा चेसन डे करने का लूस फ्रांस करने फ्रांस मंचरी ये टाइप लगा चेसन डाले आधे मन चीनी से लगाने वाले ये रोंड कॉम्बिनेशन लगा चेस्ट करने के अलावा सब अलावा सब नहीं नहीं ये कुछ भी सुना नहीं सो लाइक प्रांस पकोड़ा ना मटन प्रांस पकोड़ा इरोज मैंने फर्स्ट रेसिपी का पटी मर मुंडू का दानी कावल से इंग्रेडिएंट्स आदि तेल्स कुदम पंडिकरो इंग्रेडिएंट्स इसे ओके नहीं फ्र मैदा, गार्लिक, ऑयल, सॉल्ट, लेमन, कोटमेट, जिंजर रेड पेस्ट। प्रांस पकोड़ा के कावल से ना इंग्रेडिएंट्स रास करने रहा, मरी पड़ी अलात यार चेली एंटी तेल्स कुंडा। पढ़ने के रूम स्टार्चे से दमा। ओके नहीं। फ्रांस में मनम चिन्ने चिन्ने पीसे से लग कच्चे इसको नहीं। ओ कच्चे इसको वाली। हाँ आप पकड़ो ये रनी ये द मामले का मानो बॉल स्टेप ले चेस कुंटो ओ हो 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 बॉल स्टेप ले चेस कुंटा गा बट ये डी प्रांस नहीं चिन चिन बीसेस का कच्चे कुंटा ओके आओ नन या ओके सो ये चिन चिन बीसेस का प्रिपेयर चेस कच्चे कुंटा पेट को वाली ये दिन का कच्चे ना बोला तीस कुन्नो ओके इन्दुलो गार्लिक जिंजर, ग्रीन चिल्ली, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आपने जिंजर, ग्रीन चिल्ली आचेस कोड में काकुंडा मली जिंजर गार्लिक पेस्ट पर आचेस कोड में 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 आचेस सेनगे पिंडी, माइडा। कोई माइडा, सेनगे पिंडी, कॉर्नफ्लोर, इमुडू कोड इंद्रियों यूज़ चेस नो। आओ ना। व्हाइट पेपर पाउडर। व्हाइट पेपर। चिल्ली पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, स्पाइसी कॉसम। अलग है ग्रीन चिल्लीज़। ग्रीन चिल्ली ऐड चेस करना मो। ये काजू ने, को देख काजू कोड़ा, चाप चेस करना। ओके तो आधे आधे कोड़ा मनी बॉल्स चेस कोड़ा नहीं पैदा पैदा वेतर डोस देगा बट बिगड़ शॉप चेस कुछ शॉप चेस कुछ ना ओके लेमन यस अन्नी मिक्सेस कुछ ना मंचिका पर ये लोगों ने ऑयल लेमन का पेटल लेट पड़ा ओके नहीं ऑयल पेटेस कुछ ना ओके नहीं सर पता नहीं ओके सो अंडे ये पूरी दिगाटी का गल्प कॉल बन गया अंडे ये लगा गल्प कॉल ही एक को का कोटिंग का कौन मनो फ्रांस लो वाटर में लेकर उन्ना मंचे का ड्राई फ्रांस दिस कोनी गटी का मन पकोड़े ये विधिंग का कितने गल्प कुंडमो आविधिंग का कोटिंग तक कौन डाले कहनी गटी का उन्ना आल आठ एप्ल मानो फ्रांस नेस का चैप्चेस कुन नंगा मट्टे एकु का पिंडी एचेस कुन देगा नेका मतंग कोड तिंटू नबड़ पिंडी पिंडी एन पीस सुन्दे अलग काकुन नंगा लांडे आ फ्रांस ने दे मरी फाइन चप केमा लग का काकुन चिने चिने मुकोल लग का उन्टे गन का आ कोटिंग लो मान के आ तिंटू नबड़ फ्रांस ने आ फ्लेवर ने दे लस्� डायरेक्ट गैट चेस कोच्चू। आई चेस कोच्चू। ओके, सो ये पुड़े में वैसे रोक सर ना अच्छा परा ये प्रॉन्स लो मैंने प्रॉन्स नहीं नाइस चॉप चेस को नहीं दांत लो गार्लिक अलगे जिंजर जिंजर गार्लिक पेस्ट या ग्रीन चिल्ली जिंजर गार्लिक पेस्ट लेमन लास्ट लेट चेस को ना उन्हें चिल्ली पाउडर सॉल्ट व्हाइट पेपर 
సో అవన్నీ యాడ్ చేసుకొని చక్కగా నిమ్మకాయ పిండి కూడా మొత్తం మంచిగా కలిపేసుకున్నాము అలాగే ఇంకొక స్టవ్ పైన ఆయిల్ కూడా పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి ఆయిల్ వేడ్ అయిన తర్వాత ప్రాన్స్ వేసుకున్నాం అండ్ ప్రాన్స్ కూడా మనకి తొందరగానే ఫ్రై అయిపోతాయి కదా వేసిన వెంటనే కూడా తీసేసేసి ఇమీడియట్ గా సో అందుకోసం ఆయిల్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్ మీడియం హీట్ లో ఉండాలి కదా మీడియం ఉంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు మనం ఫ్రాన్స్ డైరెక్ట్ పగడా డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకుంటే చిన్న చిన్న బాల్స్ అనేది చేసుకొని కార్న్ ఫ్లోర్ లో డిప్ చేసుకుందాం అండి హెల్ కూడా వేడి అయిపోయిందండి ఇలా యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో అంటే ఎందుకు అలాగా డిప్ చేసుకోవడం క్రిస్పీనెస్ కోసమా లేకపోతే అది ఊడకుండా ఉండడానికి కోసమా ఊడకుండా ఉండిపోయిన కోసం కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుందాం కార్న్ ఫ్లోర్ లో కలర్ కూడా బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది మన కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుంటే గనుక ఓకే హ్మ్ యా సూపర్ కదా సో అలా డిప్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవడం సో కార్న్ ఫ్లోర్ అలా ప్రాన్స్ తో కూడా ఎప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే ఒకటే స్టైల్ కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అందరూ కూడా ఇష్టపడి తింటారు పిల్లలే కాదు పెద్దలు హోమ్ మేడ్ లో చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా చేసుకుంటే సరే దీనిలో మనం ఎక్కడ కూడా గరం మసాలాలు కానీ ఎక్కువ హెవీ మసాలాలు కూడా ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదండి రెగ్యులర్ గా మనకి ఇంట్లో దొరికే ఐటమ్స్ తోనే చేసాం ఒక మంచి డిష్ అనేది ఒక స్టార్టర్ ఫ్రాన్స్ లో మనకి రెడీ చేసుకోవచ్చు యా సో ఇలా బాల్స్ గా ప్రిపేర్ అవును ఇప్పుడు ఇది బాల్స్ గా ఇలా చేసేసుకొని మంచిగా ఫ్రై అయిపోతే ఇది అయిపోయినట్టేనా ఇది అవునండి మంచిగా ఫ్రై చేసుకుని మనకి అప్ డౌన్ చేసిన తర్వాత మనం ఫ్రాన్స్ ని తీసుకొని ఒకసారి కట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఓహో సో ఆ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది అయితే నేను యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్ గా ఇలాగే తినేస్తారేమో అనుకున్నాను గాని బట్ టర్న్ చేయమంటారు బండ గారు ఏమన్నా ఓకే అండి యా ఓకే నేనైతే టర్న్ చేసేసాను ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా జగ్గులో నీళ్ళు ఉన్నా కొద్దిగా మనకి యాప్ డన్ అయ్యింది ఇది ఒక బౌల్లో తీసుకొని ఓకే కట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకున్నాం ఓకే అదే యా సో ఇవన్నీ కూడా ఒక బౌల్లో తీసేసుకుంటే జస్ట్ హాఫ్ అందుకనే వీటి దగ్గరే ఉండాలి యాక్చువల్గా మనం అటు ఇటు వెళ్ళకుండా అక్కడే ఉంటే కనుక హాఫ్ డౌన్ అయినాయా లేదా చూసుకొని ఇమీడియట్గా తీసేసుకుంటే కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మొత్తం ఫ్రై అయిపోయింది అది కూడా కట్ చేసేయచ్చు కదా అలా కూడా చేయొచ్చు లేకపోతే ఇలా చేస్తేనే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అంటారా మొత్తం ఫ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ కట్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేసి కన్నా పైన అంతగా మాడిపోతుందండి లోన్ అంతా కూడా కొద్దిగా పచ్చిగా ఆ పచ్చి దాని కోసం మళ్ళీ యాడ్ చేస్తుంటాం మా కలర్ అనేది షేడ్ అయిపోతుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక కలర్ని మనం ఫ్రై చేసేసుకున్న కట్ చేసుకున్నాము ఓకే సో ఎస్ మరి ఇప్పుడు అలా వేసినంత మూలన అదేమి ఆయిల్ లో వేస్తే మళ్ళీ జస్ట్ బయటకు వచ్చేసేయడం అలాంటిది ఏమి ఉండదు కదా అలాంటిది ఏమి ఉండదు అండి ఓకే ఆ పండుగ ఇప్పుడు మనకి ఇది ఏమంటారు ఇది ప్రాన్స్ తో చేసాము లైక్ ఫిష్ తో కూడా చేయొచ్చా నాన్ వెజ్ లో ఇంకా వెయిట్ వెయిట్ తో చేయొచ్చు అంటారు సేమ్ ఇలాగే యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా నాన్ వెజ్ లో మనం చికెన్ తో చేయొచ్చు అండి ఓ చికెన్ తో అంటే చికెన్ తో కూడా ఇలాగే ప్రాసెస్ ఉంటుంది మటన్ తో కిమ్ బాల్స్ మటన్ కిమ్ బాల్స్ ఆల్్రెడీ మనకి తెలుసు చికెన్ తో చికెన్ కేమో బాల్స్ అట్లాంటివి చేస్తుంటాము ఇలాంటి ఫ్రాన్స్లో ఇది పకోడా చేస్తున్నాం కాబట్టి చిల్లీ ఫ్రాన్స్ పకోడా ఈ టైప్లో కొంత కొద్ది డిఫరెంట్గా చేసుకోవాలంటే దీని కొద్ది ఇంకో వేరే రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైతే మనం బాల్ చేసి కట్ చేస్తున్నామో ఇలా కట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కూడా బాల్స్ లెక్కనే అలాగే ఉంచి చేసుకోవచ్చు అండి టూ టైప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకి దానిలో కొద్దిగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది మారుతుంటాయి అది టోటల్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ అని వస్తుంది మనం ఫ్రాన్స్ ఏదైతే బాల్స్ లెక్క డైరెక్ట్గా ఫ్రై చేసి తీసుకుని దానికి మనం బ్రెడ్ కమ్ పౌడర్లు మనం డిప్ చేస్తాం అండి ఇప్పుడు మనం ఇది కార్న్ ఫ్లోర్లో ఎలా డిప్ చేసినామో బ్రెడ్ కమ్ వస్తుంది మసాలాలు అనేది కొద్దిగా యాడ్ అవుతుంది గరం మసాలా దీనిలో ఇచ్చే దానిలో గరం మసాలా యూజ్ చేస్తుంటాం ఇంకొన్ని ఐటమ్స్ అనేది యాడ్ అవుతుంటాయి అండి దానిలో చక్కగా ఆల్రెడీ మంచిగా ఫ్రై అయిపోయినా దాన్ని హాఫ్ కట్ చేసుకున్నా నాకు యాక్చువల్గా అయితే మంచి సూపర్ స్మెల్ వస్తుంది తెలుసా అని మసాలాస్ అన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా కలిసినట్టు ఓకే జస్ట్ అలా అలా ఒక్క ఫ్రై చేసుకుని తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫ్రై అయిపోయినావు కాబట్టి మనకి ఆఫ్ డన్ అయ్యింది కాబట్టి ఫ్రాన్స్ కొద్దిగా పచ్చదనంగా ఉంటే పచ్చదనంగా ఉంది ఇంకొద్ది మంచిగా మనం తింటున్నప్పుడు ఆ క్రిస్పీనెస్ అనేది రావాలండి పక్కడం ఆ
కడకాయి క్రిస్పీనెస్ వస్తే కనుక తర్వాత మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది సూపర్ 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 ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది మనం ఆయిల్లో వేసినట్టు ఆ క్రిస్పీనెస్ అనేది కనిపించేస్తుంది అవునండి ఇంకొద్ది ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఓకే కానీ చాలా డిఫరెంట్ స్టార్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఒకటి రెండు కాదు ఇలా మనం ఆలోచిస్తుంటే కొత్త కొత్త స్టార్టర్స్ అన్ని కూడా మనకి వస్తూ ఉంటాయి సో అసలు ఉలవచారులు కొత్త కొత్తగా ఓన్లీ ఉలవచారులోనే స్పెషల్ గా దొరికే రెసిపీస్ ఎన్ని ఉండొచ్చు చాలా ఉంటాయి అండి ఇక్కడ ఉలవచారు సుమారు ఒక 10 ఒక ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి అండి మినిమం 30 ఐటమ్స్ దాకా ఉంటాయి అండి 30 ఐటమ్స్ దాకా స్టార్టర్స్ ఉంటాయి అండి బంగ్లా కొడి తందూరు మచ్చి మిర్క వెజ్ ఇట్లా ఒక ఐటమ్ కదా డిఫరెంట్ ఇల్ల చాలా ఉంటాయి సౌత్ ఇండియన్ బేస్ ఐటమ్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు ఎక్కువ రెస్టారెంట్ అనుకుంటే అన్ని కూడా కొన్ని రిటైల్ అయింది ఈ స్టైల్కి ఎక్కువ అలవాటు ఉండదు కానీ ఉలవచారులు ఎక్కువ సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది ఏది తినాలని సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ మనం హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ ఎలా అయితే రెడీ చేసుకుంటామో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా స్టార్టర్ చేసినా సూప్ చేసినా కానీ లేదంటే ఒక పొలవ చేసినా కానీ అన్నీ కూడా మనం ఇంట్లో దొరికేలాగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం అండి ఓకే సో ఇవైపోతే ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా గండి గారు ఇంకొద్ది ఫ్రై అయితే సరిపోతుందండి ఓకే ఎక్కువ బౌల్లో తీసేసుకున్నాం మనం ఆయిల్ వేసిన తర్వాత కూడా కోటింగ్ ఎక్కడ కూడా ఊడిపోలేదండి దీనిలో కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీని ఎస్ గ్రీన్ చిల్లీ ఏం కరివేపాకు కూడా కరివేపాకు ఓకే అండి కరివేపాకు గ్రీన్ చిల్లీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం దీనిలో ఫ్రాన్స్లో మనకి లెడ్గా సాల్ట్ అనేది ఉంటుందండి సాల్ట్ చేద్దాం మనం పకోడలో లైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి పైనింగ్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే కొద్దిగా సాల్ట్ వైట్ పెప్పర్ ఓకే కొద్దిగా చిల్లీ పౌడర్ వేడివేడిగా ఫ్రాన్స్ పకోడా రెడీ అయిపోయిందండి సో ఎస్ ఫ్రాన్స్ పకోడా అయితే రెడీ అయిపోయినాయి ఇవి తినకుండా కూడా నేను చెప్తాను ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టేస్టీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అలా ఫ్రై చేస్తున్నాయి మంచి గుమ్ము గుమ్మలు గుమ్ము గుమ్మలు చేస్తున్నాయి అలాగే క్రిస్పీగా సూపర్ ఉన్నాయి బట్ ఎనీవే టేస్ట్ చేసేద్దాము సూపర్ అలా తింటూ తింటూ ఇవి స్పైసీగా ఉన్నాయి మధ్యలో ఇంకొంచెం కారం తక్కువ అనిపిస్తే ఆ పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదా ఎంచక్క దాన్ని కూడా అలా కరుక్కొని తింటే అబ్బా బా 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 ఆ టేస్టే వేరు బా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేయండి ప్రాన్స్ పకోడా ఒక కొత్త రెసిపీ ప్రాన్స్తో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్గా టేస్టీగా ఉన్నాయి పండుగరు అదర కొట్టేసారి చాలా చాలా బాగుంది